உலகம் எல்லாமே ஒரு இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நோய்கள் எல்லாம் வந்து ஏதோ வந்து ஒரு அசாதாரண ஒரு பிசாசுகள் பெய்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து தர்றதாகவும் இல்லைன்னா நம்ம செய்த பாவ புண்ணியத்தினால நோய்கள் வர்றதாகத்தான் எல்லா நாகரிகமுமே நினைச்சுட்டு இருந்துச்சு அந்த காலத்துல ஒரு ஆளுமை மிக்க ஒரு மண்டலங்களாக இருந்த நாடுகள் எல்லாமே அப்படித்தான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தது அதே சமயத்துல தமிழர் உடைய தத்துவங்களாகவும் இந்த இந்திய கண்டத்தில் இருந்த பல்வேறு தத்துவங்களும் தான் முதன் முதல்ல நோய்க்கும் இயற்கைக்குமான ஒரு புரிதலை முதல்ல சொல்ல ஆரம்பிச்சது அந்த சமயத்தில் தோன்றிய விஷயம்தான் வந்து ஓகம் என்கிற சொல் அந்த ஓகம் இன்றைக்கு யோகா என்கிற வார்த்தையாக இன்றைக்கு பிரபலமாக பேசப்பட்டு வரக்கூடியது வந்து அந்த ஓகத்தில் இருந்து வந்த யோகா என்கிற சொல் தான் உடல் மனம் ஆன்மாவின் ஒன்றியமே யோகா ஆகும் ஒரு தனி மனிதனில் இருந்து பிரபஞ்சம் வரை வரையறுக்கப்பட்டதற்கும் எல்லையற்றதற்கும் இடையே உள்ள இணைப்பை உணர்த்துகிறது யோகா இம்மண்ணில் பிறந்த மனிதன் யாவருமே தன்னை புவியில் இருந்து கொண்டே தன் மனதையும் உள்ளறிவையும் பிரபஞ்சம் வரை ஆட்படுத்திக் கொள்வதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அரிய கலையான யோகா யாரால் எப்போது எங்கிருந்து தோன்றியது பதினெட்டு சித்தர்கள் ஒரு முக்கிய சித்தராக பார்க்கப்படக்கூடிய திருமூலரின் திருமந்திரம் தான் தமிழர் நூல்கள்ல தமிழர் தத்துவ நூல்கள்ல ஊகத்தை பற்றி இன்றைய யோகத்தை பற்றி சொன்ன ஒரு மூத்த நூல் என சொல்லலாம் மிக சரியாக நோய் வராமல் தடுப்பதற்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த ஆசனங்கள் எவ்வளவு அவசியம் யோகா எவ்வளவு அவசியம்னு முதல்ல சொன்ன தமிழ் நூல் திருமந்திரம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் மனமது செம்மையானால் மந்திரங்கள் ஜபிக்க வேண்டாம் மனமது செம்மையானால் வாசியை ஏற்ற வேண்டாம் மனமது செம்மையானால் வாசியை நிறுத்த வேண்டாம் என்று ஒரு யோக படிநிலையில இருக்கக்கூடிய வாசி பிரணாயத்தை கூட வந்து மனதோடு ஒப்பிட்டு பார்த்த ஒரு பெரிய ஒரு அறிவாற்றல் உள்ள ஒரு சமூகம் தமிழ் சமூகமாக இருந்துச்சு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ் மண்ணில் வாழ்ந்த தமிழ் சித்தர் திருமூலர் யோக கலையினை கண்டறிந்து முன்னிறுத்தினார் அதே சம காலத்தில் வாழ்ந்த பதஞ்சலி முனிவரால் யோக கலை நிலைநாட்டப்பட்டது அதனை கற்றறிந்து பின்பற்றி வந்து கிருஷ்ணமாச்சாரியார் பி கே எஸ் ஐயங்கார் சிவானந்தா மற்றும் வேதாத்ரி மகர்ஷி போன்ற ஞானிகள் யோக கலையினை அனைவரும் எளிதில் பயிலும் விதமாக வடிவமைத்து அதனை உலகெங்கும் கொண்டு செல்வதில் பெரும் பங்கு வகித்தனர் இந்த காலத்தில் யோகா வெறும் உடற்பயிற்சியின் தோரணமாக மட்டுமே உள்ளது ஆனால் உடலின் ஒவ்வொரு உள்ளுறுப்புகளையும் புத்துணர்வு அடைய செய்து சீராக இயங்க உதவுகிறது என்பது நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இத்தனை சிறப்புகள் வாய்ந்த நம் முன்னோர்களால் நமக்கு வரமளிக்கப்பட்ட யோகாவை இன்றைய தலைமுறையினர் பெரும்பாலும் புறந்தள்ளிவிட்டு நவீன நாகரிகத்தின் உணவு முறைகளையும் வாழ்க்கை முறைகளையும் பின்பற்றுவது எவ்வளவு ஆபத்தானது தெரியுமா ஒரு நாள்பட்ட நோய் கூட்டத்தில் இன்றைய இளைய தலைமுறை சிக்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய காலம் இருபத்தைந்தில் இருந்து நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு உள்ளக்கூடிய ஒரு இளைஞர்கள் கூட்டம் தான் இன்னைக்கு இந்தியாவிற்கு பெரிய முதுகெலும்பு இந்த இளைஞர்கள் கூட்டம் இந்தியாவில் தான் உலகத்திலேயே அதிகமாக இருப்பதால் தான் இந்தியாவிற்கான ஒரு மிகப்பெரிய பிரகாசமான வாய்ப்பு உலகத்தில் பிற நாடுகளை விட அதிகமாக இருக்கிறதுன்னு வல்லுநர்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதே இளைஞர் கூட்டத்துக்கு சவாலாக இருப்பது சக்கர நோய் ரத்த குதிப்பு புற்றுநோய் மாரடைப்பு நாள்பட்ட உளவியல் நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நான் கம்யூனிகபிள் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த கூட்டத்தில் இந்த இளைஞர் கூட்டம் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த கூட்டத்தில் இருந்து இந்த நோய் கூட்டத்தினுடைய ஒரு வலுவான பிடியில் இருந்து இந்த இளைஞர் கூட்டம் வெளியேற வேண்டும் என்றால் அதற்கு மிக அடித்தளமான ஒரு விஷயம் மனம் குறித்த தெளிவான புரிதலும் உடலை சீராக நோயிலிருந்து வராமல் காத்து கொள்வதற்கான உணவு பழக்கமும் அதை தாண்டி இந்த ஊக பயிற்சியும் மிக மிக அத்தியாவசியமான விஷயம் ஒரு நாள் பொழுதின் அத்தியாவசியமான செய்கைகளுக்கு நாம் எந்த வேலையில் இருந்தாலும் தவறாமல் செய்வது மாதிரி யோகாவை ஊக பயிற்சியை ஒவ்வொருவரும் எடுத்துக் கொண்டால் மட்டும்தான் நம்முடைய இளைய தலைமுறையும் நம்முடைய அடுத்த தலைமுறையும் இந்த நோய்ப்பிடியிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும் யோகா தமிழன் இந்த தரணிக்கு தந்த ஒரு நலவாழ்வு சூத்திரம் இந்த உலக யோகா தினத்தில் அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள்